Goeie avond vriende, jylle kan lekker rustig sit En uh, dan sê jylle gauw net vir die persoene langs jou of na by jou Wat was die hoogtepunt van jou week? Was, is er iets wat uitgestaan het vir jou? Chat het gesê, al is het net dat het na week geword het of so iets Maar wat het vir jou uitgestaan in die week? Wat was vir jou goed? Was het lekker? Goed Is dat ook niet lekker dat het niet weer interschool of week was voor van jullie ouders niet, maar voor de rest van jullie hoop ik dit was een goede week geweest. Wat voor mij altijd zo so baie en baie lekker is van een kerk is, ons kom uit verschillende stories uit, ons mag ook verschillende weken gehad het, ons mag ook ongelooflijke slechte tijden gehad het. Nou is vandaag nog, maar ons kom vandaag vanavond met elkaar zo so, uh, bij in een kerkgebouw en ons denken een beetje over diezelfde type goed en ons denken een beetje over diezelfde type dingen. En um, dit is voor mij wonderlijk om jullie allemaal iets so te zien. Onze net een paar afkondigings, de eerste een is natuurlijk, as jy in graad 11 is, asjeblief skryf op volgende week, be, uh, begin ons met die voorlichtings, inlichting met uh, ons voorlichtings, die kindige, en mannen van 5 uur, en dit gaan wie so wees, ek sal later, uh, ek en Tine sal weer met julle naar gesels, maar skryf in vir dit as jy in graad 11 is, en uh, jy wil weet, wat gaan ek doen na school? Kan dan fucking gekies in graad 9, en wat nou? Ons gaan met julle chat over, ok, so ons gaan, ons gaan met chat, my nie waar nie, so ons het julle met dit, ons gaan daar vir julle dit in my help, en dan is er nog een paar afkondigings, uh, die eerste ene is dat het barmhartigheidsmaand is, en ons um, het nou al een paar cool uh, vernote genoem, uh, barmhartigheidsmaand is maar een maand waar die NG Kerk recht in die land focus op dinge van noodskappe, vriende in, in, in jou dorp, in jou plek waar jy is, waarmee jy al uh, van noodskap gestig het, ons het gepraat oor uh, Liesel en Petrus, want ek weet nie of die van julle wat kan onthou dat Liesel en Petrus is of was nie, uit Malaysia uit, en toe het ons ook gepraat oor Huis Aristia, wat die in die dorp is, wat een lang termijn vernoot is van ons, uh, vir van julle wat ook nog nie daar is, of gaan wees nie, julle kan ook vir julle nou op die wachtlijst sê daar so, dit is een lang wachtlijst, en dan um, het ons toe ook gepraat oor mes en hoe mes in ons dorp opreid en wat mes doen om mense te help uh, wat op die straat te woon, hoe ons wil help om aardies te kry en al hierdie type goeders ook een bykie oor die tente dorp gepraat en vanavond praat ons oor een van ons langste vernote die kinderhuis oor kan die pad is ons kinderhuis uh, hier is ons vanavond mense wat daar so woon wat die so is, het is lekker om julle um, in, in een vernootskap te wees met julle, maar hulle is al oor 100 jaar oud, en ek weet nie of julle weet nie, hier van die mar dit is 144 jong mense wat na 32 of 34 verskillende skole toe gaan elke lieve dag heen en weer die logistieke span achter dit is ongelooflik, dit is net Ek, ek kan nie eers eindelijk dink as ek dink aan mense wat hulle daar moet doen nie, so die, 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 die mense moet rarig, dit, dit opreid soos een huishouding, dit opreid as jy buiten meer sê en so, dan moet daar iemand daar mense daar toe vat en so, so, so vonderlijke vernootskap wat ons het, is recht langs die pit, ons weet ons een pit daar, so wat, hoekom die dorp eindelijk hier so ontstaan het, en is vir ons een groot, groot voorrecht, wat eindelijk al 100 jaar, meer as 100 jaar, om uh, wat die gemeente en die, en die, en die, en die, en die kinderhuis lekker saamwerk, so, ek gaan vraag dat ons net vir een oomlik stil word, en ek wil graag bid vir al die mense wat werk by die kinderhuis, die die leierskap, die mense wat daar so is, die kinderverzorgers, en allemaal wat daar is, en ek wil julle graag uitdag as julle nog hier al was nie, ga net daar toe, julle is rarig welkom om te gaan inloer en te gaan kyk hoe dit werk daar so, um, en uh, praat met die mense, hier so is van die mense wat al werk ook hier so, en van die, van die jong mense so asjeblief, kom ons raak net vir oomlik stil, en dink net na aan, aan so een ongelooflike spasie soos wat ons het hier so in Durban wil met die Durban wil kinderhuis. Heren, wat een voorrecht wat ons het, om te kan sê, ons is in een vernootskap met die kinderhuis, maar jyre, lang voor dit, was jy al in een vernootskap met elkeen van ons. Met die doop het jy ons kom herinner, dat, on, dat het jy is wat in ons vasthou. En dankie dat ons hierdie vernootskap het in ons dorp, dat ons kan kyk na mekaar en sê, waar is het waar ons die hande en die voete kan wees vir dit. Ons wil graag kom intree, jyre, vir die leierskap, die mense wat achter die skerms werk, wat in die, in die kombuis werk, wat op die gronde werk, vir Johanna Strauss, vir allemaal wat daar so betrokken is by die kinderhuis, jyre, ons is so dankbaar vir wat gebeur daar en dat ons het deel kan hee daarin. Maak ons hande uh, oop um, en ons harte recht om ook deel te wees van hierdie wonderlijke vernootskap van die Durmville kinderhuis. Ons bid het alles in die naam alleen. Amen. Vrienden, dan, um, on, daar is een hyweliks wat gaan gebeur, die van julle wat 
be, nou, amper wil trouwen. Ik weet niet of dat van die jonge mensen is wat nou amper wil trouwen nie. Uh, maar daar, asjeblief, kan kijk het uit. Jy, jy, het begin hierdie woensdag aan. Hier so in die uh, consistorie van die kerk. En as jy daar een jong kappel is wat nog gaan trouwen of klaar getrouwd is. Of enig iemand wat al getrouwd is. Of misschien is jy al amper moeg om van hom getrouwd te wees. Dan is hierdie die plek om te wees. Jy, al is die ouderdomsbeperking nie. Al glimlach gekromp mensen nou vir my. Ek gaan nie kyk meer daar nie. Anyway, so... Kom, schrijf in, daar is herig nog lekker plek, en tieners, skry altyd die wonderlijkste mens om het aan te bied, het kry prous op je gebied, jy, jy hoef nie al, dis nie soos een, uh, weet, klasse of so nie, dis herig, baie engaging, en jy ontmoet ander mense wat ook lekker saam journey daar oor, so asjeblief, skryf in, by die kerkkantoor, is 500 bucks, is eindelijk maar net, is eindelijk gratis, maar is 500 bucks, eindelijk maar net vir die toets, so, um, en as, uh, ja, as jy nie die 500 rand vir ons gegeen het, dan sal ons een plan maak dan meer, maar asjeblief, as jy wil dit bybel, is woensdag aande, vir die volgende paar weke, uh, uh, so asjeblief, as jy weet van mense wat dit wil doen, doen dit. Volgende het ons ook natuurlijk die woordgesprekke, donderaande, jongvolwassenis, enig iemand wat ook, enig iemand, dit is nie net jongvolwassenis, maar enig iemand wat wil dieper vraag, vraag oor die bybel en so, so sê in die konsistorie, uh, donderaande, en natuurlijk as jy tyd het in die dag, woensdagochtend is jy ook welkom, as jy vir jou jyvrou of jou ma op wil sê, ek gaan nou nie meer school toe nie, ek gaan nou die woordgesprek toe doen het. En dan die laaste ding is net, dat uh, die kamp is vol bespreek in Noordhoek, ons kan nie meer wacht uh, vir dit nie, so asjeblief, kry, kry jezelf recht, en die van julle wat nie saam gaan die bid vir ons, wat wel gaan. Dit sal great wees, as julle kan intree, en ons moet met julle kinders gaan. So, uh, sterkte vir ons, wat, da- wat dit doen. Julle, ek weet nie, of julle al ooit gewonder het, um, as jy die bybel oopmaak, en jy le- begin het lees, soos wat is het wat ek lees, ek verstaan nie rarig wat het is, en ek, ek weet, ek weet ons van julle, wat, wanneer jy die bybel lees, dan vraag julle baie keer vir God, jyre asjeblief, kom, kom leer vir my iets, kom, kom wees vir my iets, en baie keer as ons die bybel oopmaak, dan voel het dood. En ons is bezig met de reaksie so by, in, in ons ander neefdienst, wat ons noem ons sluit, en het gaan oor om sleetels te kry, tools te kry, wat vir ons help om die uh, bybel beter te verstaan. En ach, ons gaan vanavond bykie verder met dit gaan, en ons gaan vanavond kyk na baie, baie belangrike thema. So ons het al gepraat oor wat het beteken om... Um, om die, die lens van Jesus te skep, om een lens te hee, waar je kan kyk na die bybel, zodat so ons moeilike tekste kan verstaan, ons het al gepraat oor, dat ons moet context hee, ons moet die rechte vraag vraag, Tien is het met ons gedeel oor, nog amper een verder deel van die lens, hoe om na tekste te kyk, moeilike tekste, en ons gaan vanavond van die tekste op die boord gooi, en sê, wat, wat sê ons daar oor, en dan natuurlijk, verlede week het ons gepraat oor, wat het beteken om geseen te wees, en dat ons nooit net geseen word, vir ons eie gewin nie, maar wanneer ons tekste lees, wat sê, jy, jy gaan geseen word, dit gaan goed gaan met jou dat het altijd is vir nog mense om jou, dat het God nie net vir jou gee, so dat het vir jou gaan nie, maar dat het gaan vir mense om jou, en vanavond praat ons oor die onderwerp, dat uh, Jesus is groter as die Bijbel, dit is, die, dit is vanavond ons thema, so buit vast, en uh, vir oomlik gaan ons net uh, uh, stil word nou, en dink ook, waar gaan ons ons self gee, iets, iets wat wat ons verlede week ook geleer het, van, ons gaan vir hierdie hart oorplanting oomlik nou neem, om te dink, waar kan jy jouself gee die week? Wat het God vir jou in jou hand gegee, ja, dalk het talent, dalk energie, dalk tyd, dalk geld, wat is het wat jy kan gee in die week? Kom ons word net rustig en dan gaan die band vir ons begeleid in een paar liedere. Spirit 
Heere, ons kom staan so gebroke en veil en stikkend voor u. Ons kom met ons stories na u toe, ons kom met ons hele levens van ons kan moeg wees en ook ver voel van u af. Maar ons vertrouw daar erg u gees, ons voel soms te vuil vir die kerk en te skoon vir die wereld. Heere, kom, help ons net onthou, dat u alles van ons raak sien, dat u ons foute raak sien en ons goeie dade, en dat het niks maak in die liefde vir ons nie. Selfs al neem ons deel aan dinge wat ons leven lelijk maak, en die mense om ons seer maak, u kom ontmoet ons nog steeds, alles ons moeg, of voel ons ver van u af, weet ons dat, dit is u wat aan ons vasthoud, is u wat vir ons genade het. Kom troos ons vanavond. Kom hou ons stuif vast. En ontferm u oor ons. Ons bid het in u naam alleen. Amen. Maar dan kan u band dat hulle wat talente gebruik om ons te begeleid. Ons is redig uh, diep dankbaar vir elkeen van julle. Uh, ons is net so dankbaar voor dat ons hierdie reeks kan hee. Dit is seker die moeilijkste boek in die wereld om te lees. Het jy al probeer om jou bybel te lees? Het is mal. Het is crazy. Dit is redig nie eers baie keer lekker nie. Jy, be- jy sê vir die heren, ek wil vanavond hee, iemand met my praat, maak jy oop by een geslagsregister van, ek weet nie, met die is een, dan sit dit soeke name sê jy, heren, wat sê jy vir my, gaan ek baie kinders kry, wat gaan jy aan? Maar ons moet oor het praat, ons moet praat oor die bybel, ons moet kan sê, wat is dit wat ons kan kry, want daar is een klomp staf wat ons kan gebruik om die bybel rare goed te verstaan. So ek het vir ons een vraag saamgebring. Wie is het wat jy moet, wat is het wat jy moet volg? Moet jy, moet jy vir Jesus volg, of moet jy die bybel volg? Chat, ga gauw bykie met mekaar, praat ga met mekaar, Wie, wat moet jy volg, moet jy die, vir Jesus volg, of moet jy die bybel volg, chat, ga gauw, praat ga met mekaar. Ha, wat sê jylle? Wat sê jylle, skola? As <laughs> jy nie seker nie, <laughs> dit is een trikvraag, dit is een trikvraag, ok, dit is een trikvraag, maar dit is, dit is ook nie, dit, dit is een beetje van een trikvraag, want jy, jy kan of, jy kan of, moet die bybel baie goed verstaan, en jy moet kan of weet wat in die bybel aangaan, vir jou om vir Jesus te kan leer ken, so, dus, maar, ons gaan later weer al uitkom, maar, ons is nie geroep, om die bybel te volg nie, ons is geroep om vir Jesus te volg, en het klink vreemd, maar ek gaan nou vir julle verduidelik, hoekom het so is, nie alles wat bybels is, is christelik nie, nie alles wat in die bybel is, is wat Jesus sou doen nie, het julle daar aan gedink al? Het julle al van die staf raak gelees? Nee, want julle belees nie julle bybels nie, sies, ne, <laughs> ek gaan het nou vir julle weis, ne, maar het is so, dink gaan gaan hierdie stelling, het julle al staf raak gelees in die bybel, en dan denk jy, oh my head, dit kan hier die God wees, wat hierdie gesê het, as wat ek soms hoor, ons sing oor nie, en God is liefde, en Holy Spirit lead me, hy lead my neer en sê nie, hy sê net vir my, het hierdie Amorite geslag, of hierdie, wat ek Assyriërs uitgedruif, of die Babyloniërs vertrap, of wat ook al, Simpsons story, kruis, hy maak mense dood, en dan staan hy nog onder, hy was geinspireer dier God, en dink ons, oh, ok, ons kan maar dood maak, check gij so, Check gauw hierso, dink gauw, dink gauw saan my, Psalm 137, dit sê, is een mooie versie, en dan sê dit, dat jy verwoesel word, Babel is een skryver, ons weet nou, dat ek nie wie dit was nie, maar het, het klink soos David, gelukkig is die man wat jou terugbetaal, vir wat jy aan ons gedoen het, gelukkig is hy wat jou babiekie skryp, en tegen een klip verbrysel, ne, ok, so, is, dit is in die bybel, dit is bybels, maar denk jylle, Jesus sal dit doen, denk jylle, Jesus sal sê, kom ons verbrysel, babiekie sy koppe teen klippe, klink dit vir jylle, asof Jesus dit sal sê, nee, ok, so, dit is in die bybel, maar dit beteken nie ons, wat dit doen nie, dit beteken nie ons, wat dit gaan doen nie, ons nog een tekst wat sê, 
Elke man wat bid of profiteer met iets op sy hoof, dit is nou soos een kip, nee? wie van julle het kips aan? Niemand, niemand raam ek flat caps nie. Hier is een kip, so. Oké, okay, so op sy hoof, doen sy hoof oneer aan. So as mans hoedens dra, dan, sit, dan doen jy jou hoof oneer aan, oké? Okay? Maar elke vrou wat bid of profiteer met, on, met een onbedekte hoof, doen haar hoof oneer aan. So, vrouwens moet nou weer hoedens gedra, daar was een tijd in die kerk, waar vrouwens hoedens moest dra, want hy jylle dit, nee, want jylle was nog te jong. Maar, daar was een tijd, wat as jy in die kerk ingekom het, dan moest jy hoed aangehaald het as een vrou. Denk jy, Jesus sal hier so staan vanavond, en as jy aankom met die hoed, met mans met hoedens en met vrouwen sonder hoedens, sê, weet jy, jy mag hier inkom hier. Luister, sê, jy mag hier, jy kan nie meer in die hemel inkom hier, want jy het een hoed aan. Kan jy, kan jy sien, oké, okay, hier is nog een. Want as een vrou sy hoof nie bedek is nie, skies, is die tweede deel van haar, laat sy dan ook haar haar afsnui. Oké? Okay? Maar as het vir een vrou lelik is om haar haar af te snui of te skeer, laat sy haar hoof bedek. So wat sê dit nou? want een man moet die hoof nie bedek nie, omdat hy die beeld en heerlijkheid van God is, maar die vrou is die heerlijkheid van die man. Kan jylle sien dat, kan jylle, kan jylle denk gesal my, Jesus stap hier en hy sê, weet jy, die vrou, die so, jou vrou, jou, jou meisje of jou vrou, is net so goed as wat jy is. As jy goed of slecht is, dan, dan sê jy ook sommer goed of slecht. Kan jylle sien dat, kan jylle sien dat Jesus het sê? Ek dink is moeilik, dit is vir my moeilik om te glo. Ons heel eerste les, ons heel eerste aand toe, toe jy gij vir ons geleer het is, kan Jesus ja sê vir hierdie? Kan Jesus ja sê daarvoor dat vrouwens net hulle waarde kry wanneer het gemeet word met hulle mans? Ek kan het nie insien, hier is nog een, kom ons lees het. Leviticus 12, nou gaan ons diep, hier is ons in die oud testament. En as een man met een manspersoon gemeenskap het, soos een mens met een vrou het, het hulle al twee iets gewiliks gedoen. Hulle moet sekerlik gedood word, hulle bloedskuld is op hulle. Kan jylle sien, ek vraag die vraag, kan ons sien, dat Jesus vir iemand sê, wat, wat homoseksueel is, jy gaan nou doodgemaak word vir jou seksualiteit. Jy moet nou sterf. Iemand het het eendag gesê, kan ons sien dat, dat Jesus sal sê, jy moet nou hel toe gaan omdat jy een oriëntatie het van wie jy gebore is. Kan ons het sê, kan ons sê dat, ons, kan ons sê, wanneer ons die Bijbel lees, iemand wat na hierdie tekst kyk, kan sê, Jesus gaan jou, jy gaan nou doodgemaak word. Jesus, Jesus sê, dit is fijn as jy doodgemaak word. Hier is nog een. En as iemand overspel, doen het, luister ge geheesel, tjek geheesel. In, die, in Leviticus 20 sê dit dit. En as iemand overspel doen met een manse vrou, ne, dit is nou wanneer jy nou cheat, overspel doen met sy, met sy naaste sy vrou, moet hy en sy wat overspel gedoen het, sekerlik gedood word. Ka, kan, ons, kan jy dit insien dat Jesus sê, iemand moet doodgemaak word, jy moet jou leven moet ontneem word van jou, omdat jy gecheat het, ja, d- ek dink dit is recht nie, maar dit beteken nie, Jesus wil hy die persoon moet doodgemaak word nie. Oké, okay, so dit is in die Bijbel, maar het beteken nie dat Jesus gaan my saamstem. Je check gehees wat gebeur in Johannes 8, lees het saam my. Die overspellige vrou, dit is die, op, dit is die, op, dit is die opskrif. Maar Jesus het naar die olijfberg gegaan, en vroeg in die morgen het hy weer in die tempel gegaan, en al die mense het na hom gekom, en hy het gaan sit en hulle geleer. En die skrifgeleerders en die fariseers het die vrou, wat er echt breek betrap was na hom toe gebring. Hier bring hulle nou een vrou, want dan hulle Leviticus 12 sê, hierdie vrou moet doodgemaak word. Jy kan kies hoe jy doodgemaak word, maar jy moet doodgemaak word. Jy kan met klippe doodgemaak word, jy kan verbrand word, ook weet jy wat al sê. Ok, dus gelukkig het jy nou die kees, maar jy gaan doodgaan. En toe hulle haar tussen hulle in laat staan, het, sê hulle vir hom, meester, hierdie vrou is op een daad van echtbreek betrap, sy is in, sy is bezig om te cheat, hulle, br- hulle f- betrap ons, sy is bezig om te cheat op haar man. Ok, hulle stap in, daar so, hulle soen nou, daar sien hulle, sy cheat, Ek dink het was soen. <laughs> en Mooses het ons in die wet bevel gegeen om sulke vrouwen te steenig, maar I, wat sê I? Wat sê jy, Jesus? Lees aan my. En dit het hulle gesê om om te versoek, zodat so hulle iets kon hee om om te beskuldig. Maar Jesus het neergebuk en met die vinger op die grond geskrywe. Ons weet nie wat hy. Maar toe hulle aanhou om hom te vraag, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, laat die een van julle, wat sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi. Jesus is een jood. Jesus was nie een christen nie, ek weet of julle dit weet nie, Jesus was een jood. 
Jesus was een jood en hij is geleer in die joodse leer. Hij hy, hy ken die wette, hij ken die geboeie, hij ken al die staf wat, hulle moet, wat ons moest geleer het, wat ons kinderkies was en so, en die jode nog meer so. En nou lees hulle, quote hulle eindelijk vir Leviticus 20, die skrifgeleer is, en sê vir Jesus, wat moet ons nou doen? Daar staan ons nou in ons wet. Daar staan in die oud testament, ons moet hierdie vrou doodmaak, en hy sê vir hulle, nee, die een van julle wat nog nie gesondig het nie, gooi jy jou dood. Wat zo nog? Matthäus 5, check het uit. Jy het gehoor dat al gesê is, hoor gegaan, jy het gehoor dat al gesê is, daar word jy het al goed gelees, dit beteken nie dit wendig, dit, dit was in die geskrifte nie, daar was daak soos kulturele norms, daar was staf wat oké okay was om te doen, hier so in, in die omgeving, jy het, was, jy het gehoor dat al gesê is, een oog vir een oog en een tand vir een tand, maar ek sê vir jy, jy moet jy nie teen een kwaadwillige mens verset nie, as iemand jou op die rechterwang slaan, draai ook die ander wang na om toe, as iemand jou hoofd toe wil vat, om jou onderkleren te eis, gee hom ook jou boekleren, as iemand jou dwing om sy goed 1 kilometer ver te dra, dra vir hom met 2 kilometer, gee aan hom, wat iets van jou vraag, en, jou, en moet hom wat van jou wil leen, nie, afwees nie, jy het gehoor dat al gesê is, jou naaste moet jy lief hee, en jou vijand moet jy haal, dit maak sin he, Jou naaste met jou lief hee, so die mense wat die naaste is aan jou, jy mag hulle lief hee, en jou vijand mag jy haal, dit, wat al, dit was die norm daai tyd, dit was, die, dit was wat gesê was, maar, ek sê vir julle, Jesus bring een ander lens, Jesus bring een ander way of life, hy sê, maar ek sê vir julle, julle moet julle vijande lief hee, hy swaai dit om, en julle moet bid vir die wat julle vervolg, so dat julle kinders kan wees, van julle vader in die hemel, Hier gaan Jesus weer, hy is een skirmunkel, hy gaan teen die wil van die oud testament. Hy, hy sê letterlik, dat dit wat jylle gedink het recht was nog al die tyd en wat jylle geleer is, ek sê vir jylle, dat is een ander way om het te doen. Hoor ge wat staan in Leviticus 29? As iemand een medemens beseer, moet aan hom precies die selfde gedoen word. As hy iemand sy been gebrek het, moet sy ander been gebrek word. Tje, wa, hoor net gauw! Hoor net gauw hierdie, ok, iemand kom slaan jou, by die snoepie, ok, op jou been, kom slaan jou op jou been, ok, hierdie kant, die been breek in, is net voor interskole, dit is een tawe tyd, as hierdie gegeld het, dan mag jy sy been breek, nou is al twee spelers uit die span uit, dit maak jy sin nie, dit maak jy sin, ok, as hy iemand sy been gebrek het, moet sy been ook gebrek word, wat de flip, as hy iemand sy oog beskadig het, boom, moet sy oog ook beskadig word, check jy my meisie uit, huh? steek jy in die oog, ok, my oog werk jy my nie, steek jy terug, pa, twee van ons, blind, moet sy oog ook beskadig word, as hy iemand sy tand uitslaan, uitgeslaan het, moet sy tand ook uitgeslaan word, tand vir tand, ne, daar moet aan hom gedoen word, wat, aan, wat hy aan sy medemens gedoen word, dit staan in die bybel, Dit staan in die oud testament, dit staan daar, dit word vir ons geleer, dit word vir allemaal geleer in die tyd, hulle word so groot, hulle dink, wow, maak vir my totally sin, dink dit nou aan, cool, my, jy het my been gebrek, jy het ook dit per ongeluk gedoen, he? jy het my nou ingedoen, ok, ek gaan net jou nou ook breek, dan soos evens, dan soos squaresies, as iemand een ander sy dier doodmaak, moet hy dit vervang, dit is nogal nice, die vrou van Wijk, Shaim. Maar as iemand een moord pleeg, moet hy die doodstraf kry. Dink gedaan. Wat helpt dit? Dit is eindelijk die vraag wat ek wil. Wat helpt dit? Iemand het na iemand anders doodgemaak, dan maak ons die persoon dood. Dit weet jy dat, dat ons, baie van ons, uh, geloof ons moet nie die doodstraf terugbring. Daar gaan, daar gaan die mense bang genoeg wees. Ons gaan met vrees, hierdie land regelik. Hierdie beginsel geld vir gebore Israelite en vir vreemdelinge, want ek die Heere is jylle God. Daar sê dit nog, dis God. Dis of God wat het die rubber stamp gee. Dis nog sof soos, dit, dit staan al die oud testament en dit sê ook sof soos, ek gee my chappie, ek, ek, ek sign af, he. dis, dis God wat het sê. Dis nie sommer net een of ander vreemde persoon. So die skryver van Leviticus het gesê, het gesê dis God. So wat maak ons met die tekste? Wat maak ons met die tekste? Kan jylle sien dat die eerste ding wat ek vir jylle gesit het, dan op die boord, dat nie alles wat in die bybel is, is christelik nie, dat het sin maak. 
Ek dink, ek kom daar tyd, my oma um, het my maak bid in die aande, op my knie langs die bed. En ek, het, ek is baie dankbaar daarvoor, het was een baie naas gewoonte. Maar sy het ook vir my gesê, ek mag nie my water op die bybel neersit nie. En ek verstaan het, sy wil vir my iets geleer het daarvan, van die belangrijkheid van die bybel. En dit is precies wat ek nie sê vanavond. Ek sê nie, die bybel is nie belangrijk nie, in teendeel. Die bybel is ons enigste peil. Dit is een massive peil verbeel jy jyself, dit is een groot peil met liggies op, wat wees na Jesus toe, en na God toe, en na die story wat hy wil hee vir ons allemaal, maar dit is nie God self nie, dit is nie Jesus self nie, die Bijbel is nie Jesus nie, die Bijbel, die peil, die Bijbel wees na Jesus toe, en so wanneer ons dit, wanneer ons daar begin verstaan, dan kan ons hier nie sê, ons is nie geroep om die Bijbel te volg nie, want anders moet ons rarig, tand vir tand, en al die goeikies, en vrouwens met hoedens dra, waar is jy hoedens, en soos, as met al die goeders nou begin doen, wat ons verstaan, maar ons is geroep, om die bybel te bestudeer, dit is belangrijk, dit is crucial, jy gaan nie weet wie Jesus is, as jy nie die bybel gebruik nie, en vir Jesus te volg. So, hoekom is, die ander dele dan in die bybel? Hoe kom het ons sommige kere die oud testament lees en sê ons, wow, ek het al mense gehoor sê, die, die, die God van die oud testament is definitief nie die God van die nieuwe testament. Het maak gratis my sin nie, want ons nog ook dodgy stuff in die nieuwe testament, soos bijvoorbeeld dat vrouwens hoedens moet draag as hulle kerk toe gaan en so. So, die theorie is al amper al piekie whack, maar, hoekom is dit daar? Hoekom, hoekom is dit dan nou daar so, as ons dit nie moet doen nie? As ons dit nie moet volg nie? Ek, ek weet nie van julle nie, maar, ehm, um, Wie van julle het, het al ooit gesien, soos, of het al ooit het in julle huise gebeur, maar soos as, as jy gegroe het, as jy langer geword het, dan, dan merk jou pa of jou ma so tegen die deurkoosijn jou lengte. Wie het het gedoen? Niemand nie. Maar daar is het weer, daar is daar so. Daar is so, alleen met tricks. Is jy nou klaar gegroe? <laughs> Lau, jy kon het nie doen nie, jy kon nie inpas nie. Later ons dit, ok, een nieuwe deur kry. Maar, 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 sê nou maar, jy is nou soos graad 1, dan meet hulle jou, ons nou daar so tegen die deurkoosijn, he? Poep, jy is nou so lang, wij nie. Wy, klein wijnie, klein wijnie so lang, hallo, nou groei wijnie, prijs die heren, baie stadig, maar het, ne, graad 6, dit was taf, nou groei wijnie, poep, staan wijnie, hy mag nog nie op die raads gaan, by die, by die, by Tretanga Junction nie, maar, hy het gegroei, nou wat doen my ma, nou maak sy nog een merkie hier so, maar sy vee nie die merkie uit die hoekom, Hoekom? Want dis hoe jy sien dat daar groei plaas gevind het. Dit is hoe jy sien dat daar actually dat wy nie rarig gegroe het en daar het nie net so like nie. Nou groei wij aan het nog, nou maak sy nog gemerkie, nou groei wij aan het nog tot die so. Maak, ma, merkie, maar jy veen nie die voriges uit nie. Hoekom nie? Dit, dis, dit is nie, dit is nie, dit is nie noodwendig slecht dat dit daar is nie. Dit help jou eindelijk om te verstaan want die story gaan, dis precies wat in die Bijbel gebeur. Dit is precies wat in die Bijbel gebeur. Die mensdom sikkel om vir God te verstaan. Hulle skryf goeders neer, hulle dink, yes, hierdie is wat God vir ons wil heen. Ons, ons, gaan, ons gaan hierdie manier dink oor God. God, miskien moet God ons help om hierdie oorlog te vecht en hierdie vijande van ons. Dat is vir die mense met die vreemde God van hulle kan wees, dat ons God sterker is as hulle. As hulle sin. Nee, en dan leer hulle, wow, yes, dit maak gratis in die, want nou maak ons hulle dood, en hulle ons dood, en so, kom, kom ons, ons het een bykie gegroei, maar, maar ons het het nou wel gedoen, nou, nou lees ons die stories vandag, en ons dink, jy sou, hoekom is die bybel so wack, wat gaan jy aan, hoekom is dit aan die ene kant so, en aan die ander kant so, maar, dit is eindelijk net die groeipijne van die bybel, van die mense, van, van die Israelite, van die skrywers, die mannen en vrouwen wat saam gedink het, aan hoe ontdek ons God en hoe leer ons hierdie ding doen en nou maak ons die Bijbel meer as 2000 jaar al na oop en ons sien ons moet ons kinders doodmaak as hulle ongehoorzaam is en ek het het verlede week gesê as al iemand van ons hier gewees het hee. maar ons sien het in die Bijbel en wat maak ons daarmee en so dis ook om, dis rarig ook om hierdie tool of hierdie sleetel, dis, dis hoe ons hierdie Bijbel gaan oopsluit, as jy nou volgende keer die Bijbel oopmaak en jy sien nou weer vir die Heere, Jesus kom lei my nou, geest van God, kom wees vir my, wat, ek wil vanavond die Bijbel lees, ek wil bykie weer terugkom in die Bijbel in, en jy lees weer een moeilike tekst, onthou net hierdie baie, baie eenvoudige concept, nie alles wat in die Bijbel is, is christelik nie, nie alles wat in die Bijbel staan, is wat Jesus sou doen nie, 
Dit is nie net Jesus' story nie. Dit is al hierdie groeikerwe, dit is al hierdie mensese stories, dit is, dit is allemaal so stories wat opgeskryf is, en dankie toch dat al stories is in die Bijbel soos David, wat iemand doodgemaak het vir een vrou. Dankie toch dat al stories in het, waar, waar Simson vraag vir kracht van God af en dan maak hy klomp mense dood, want anders was nie een van ons welkom nie, want ons het ook sikke sondes. Dankie toch dat al sikke stories van mense wat wat skel en vloek en, en, en het nie recht kry in die Bijbel nie. Want nou kan ons sien, wow, hulle is ook welkom in Godse story. Vreemdelinge, weirdo's, dropouts, dokters en dominies, allemaal is welkom in Godse story. En kyk hoe hulle gegroei, en kyk hoe kom volmaak God, Jesus dit. Jesus is dus is dus een piek in die kamer in van God. Jy, jy, kyk, jy loer amper of om die gordijn na wie God is, wat hulle nog heel tyd probeer ontdek het, en Jesus kom sê, klomp goeders, maar, dit is wat ek vir julle sê, sê hy. Maar, jy het gehoor wat die mense sê, maar, wat is, wat is het wat Jesus vir ons hier so leer? En as ons nie hierdie het nie, die band kan so lang opkom, as ons nie hierdie het nie, as ons nie die hoeksteen van ons manier, ons lens, wat dier ons die bybel lees, Jesus maak nie. Of jy kan het anders sê, miskien is Jesus veel te moeilik. As jy nie vir, vir as jy nie liefde die lens maak, wat dier jy die bybel lees nie, dan gaan ons een groot klomp moeilikheid aanvang. Want dan kan ons goed begin rechtvaardig, so dat ons, soos, soos bijvoorbeeld, dat ons mag apart lewe, van mekaar, of dat ons mense mag doodmaak, as gevolg van hulle seksuele oriëntatie doodmaak, of dat ons dink, sikke mense gaan hel toe, never mind dat, haar, dat, hel, dat God, een goeie God en een liefdevolle God hel geskip het nie, dat ons dit kan indink, want wat ons aan basis sê is, God teister mense, God maak mense seer, maar ons sê in die selle sin, God is liefde, en so ons gaan verder met die gesprek, ons, ons, ons gaan het hier so pols, ons, ons gaan verder met die gesprek volgende week, maar dat ons bykie dieper gaan kyk in wat, wat het ons nou eindelijk hier gesê, maar, maar as ons net die tool kan gebruik, as ons net kan dink, elke keer wanneer ons die Bijbel oopmaak, sal Jesus ja sê vir wat ek hier so lees, sal Jesus kan amen sê, dan het ons al klaar, die strijd oorwin of van om te begin dink aan wat en wie is God, en hoe lees ons die Bijbel. Een van die goed wat, wat my help om hierdie idee van wie Jesus is baie goed te verstaan, is die nachtmaal. As ons een gang was, ons gaan later praat van dat ons een bende is. As ons een bende is, ons, ons ook om gangs oor ons in ons land. Ne? Ons is ook een gang en ons het twee tekens. Jy weet, gang members wees ons vir mekaar een teken. Hy sê, ek, jy is in hierdie, ba- jy is in hierdie gang, ek, jy is my vriend, dan wees hulle vir hulle een of ander ding en dan weet jy, die persoon is in my gang, en ons is, ons is, ons is pelle, ons is aan die myselle kant, so ons het ook tekens, die ene is die nachtmal, en die ander is die doop, dit is ons tekens in die, in die kerk, en ons die teken van mekaar wees, of herinner van, dan sê ons, hey, ons is aan die selle kant, ons, ons doen die staf saam, ons is aan die selle bende, die liefdesbende, ons gaan bykie laas, so jy laaste, um, uh, uh, een van die reeks is, is liefdesbende, maar kom ons, raak net vir oomlik rustig, en dink net vir jouself nou aan hierdie goed wat nou hier gebeur het, wat het, wat het jy nou vanavond kom leer, wat is het wat jy kom leer het van God en van Jesus en van die Bijbel, en hoe slot het vir jou in, by wat jy gedink het, jy geweet het, dink net so'n bykie daar aan, uh, en dan kan ons, uh, dan gaan ons nou die nachtmal neem, Wil jy met die brood optel um, in jou hand en jy moet het net vast hou vir oomlik. Ek hoop allemaal het gekry. Neem die brood en dink toe aan dat so rechtig echtig soos wat die brood in jou hand is. Ek kan ook rijk ook. Rijk soos brood. Rijk het. Voel het. So rechtig echtig soos wat hierdie brood in jou hand is 
so rechtig echtig is daar plek vir jou in Godse story. Een story van liefde, een story waar ons liefdevol omgaan, wat ons leer dat God rechtig liefde is, dat Jezus vir ons die pad kom wees van wie God is. En so kom ons, sit net so, die band gaan nou vir ons bykie speel en so, maar kom ons, wanneer ons nou, wanneer ek klaar gepraat het, dan sit jy net so en luister na die woorde van die band, dan begeleid ons daarin, maar neem nou so met my die brood, dink daaran en gloe, dat alles wat ons gloe in liefde is, kom ons neem die brood som. There's a place where mercy reigns and never dies. There's a place where streams of grace flows deep and wide. All the Comes like a flood, comes flowing down. At the cross, at the cross, I surrender my life. I mean, of you, I mean, of you, where your love ran red and my sins washed. I owe all to you, I owe all to you, Jesus. En ek kan die, die sap optel en net, weer vir oomlik dan denk dat Jesus, sy liefde so groot was, dat hy die aand voor sy dood, het hy een klomp disciples om sy tafel gehad, en daar was ook een massieve sondaar daar, Judas was daar, hy het geweet, hierdie ou gaan my verraai, hy gaan weer, hy gaan nou my seer maak, en hy het nog steeds gesê, maar ons gaan saam eet, ons gaan saam droom oor een nieuwe wereld, En so ook kom Jesus en die geest vanavond na elkeen van ons toe dier hierdie teken, dier hierdie liefdes teken, om vir ons te herinner daar dat wanneer ons die Bijbel lees, dan moet ons het lees dier die lens van liefde. En so wanneer ons nou die sap gaan drink, dink daaran, dat er ook plek is vir jou in Godse story, en dat alle genade volkome is in Jesus Christus. a place where sin and shame are powerless where my heart has peace with God and forgiveness all the love I've I'm 
arms open wide here you saved my life here i bow down here i bow down here my hope is found here on holy ground here i bow down here i bow down here my arms open wide Save my life here, I bow down, here I bow. At the cross, at the cross, I surrender my life. I mean, oh, you, I mean, oh, you, where your love ran red and my sins washed white. ons God Hij het ons verloos Christus ons redder ons prim om eer ons liefde is ontelbaar sy liefde is meer Liefde onthou nie ons sonde en sonde Dier sy genade en in sy geduld Haar skeer by ons dag en sy honde kan neer Ons sond is ontel waar sy liefde is Ik 
vraag uit my, uh, die ouders om naar de tijd samen te ons koffie te kom drinken, die consistorie, die blijdenisklas kom maar boven mekaar in alle leefgroepen. Jylle kan jylle handen oopmaak, as die teken van om die sien te ontvang. Mag die skepper God vir jou uh, hart van vlees kom skep in hierdie week. Mag jy wanneer jy in die speel kyk, ook Jesus se wonder raak sien in elkeen van jou. Dele, alles van jou geheer, alles wat jy is. En mag jy bewus blij daarvan, dat het die Heilige Geest is, wat jy door elke liewe oomlik van jou week begeleid. Amen. Jy moet een lekker aantee.